Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Lesemonat Januar ist gestartet, ein neues Jahr und ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam in ein neues Lesejahr starten. Ich habe zu Beginn dieses Monats wieder tolle Bücher entdeckt und möchte sie gerne euch vorstellen. Das erste Buch, was ich im Januar beendet habe, ist die Enkelin von Bernhard Schlink. Ich habe hier die Ausgabe der Büchergilde. Ich hoffe, ihr seid auch gut gestartet ins neue Lesejahr. Für mich war es direkt ein sehr gutes Buch. Und ich habe von Bernhard Schlink ja schon den Vorleser gelesen letztes Jahr. Der hat mir auch gut gefallen und die Enkelin hat mir sogar noch einen Ticken besser gefallen. Ich finde, dass der Autor eine sehr interessante Art hat, seine Geschichten zu erzählen. Die haben immer eine oberflächliche Geschichte, die so ich sag mal, eben an der Oberfläche spielt und dann gibt es eine Ebene tiefer. Und diese tiefere Ebene, die ist auch hier wieder so intensiv gewesen, dass ich das Buch auch nicht wirklich aus der Hand legen konnte. Ich fand es sehr gut erzählt und es hat vor allem auch mal wieder so eine Facette eines bekannten Themas, nämlich die des Antisemitismus irgendwie neu aufgetan, die ich so noch nicht gelesen habe. Und dieser Mann, um den sich das Ganze hier dreht, der hat mich schwer beeindruckt, wie er auf Menschen zugeht, die dieses Gedankengut tragen. Und das ähm, hat Bernhard Schlink sehr eindrucksvoll beschrieben. Es geht um Birgit und Kaspar. Kaspar ist unser Protagonist, aus dessen Sicht auch diese Geschichte erzählt wird. Und er lernt Birgit kennen, die in ihrer Jugend in der DDR aufgewachsen ist und die sich in Kaspar verliebt, der aus dem Westen kommt und zu ihm möchte. Und die beiden ähm, verlieben sich sehr, sehr schwer und, und lodernd ineinander, sodass die wirklich einen Weg finden, Birgit aus der DDR hinaus zu bekommen. Und sie kann fliehen und das ist schon alleine sehr spannend, wie diese Flucht passiert. Und sie lebt dann im Westen mit Kaspar zusammen. Und sie heiraten und ähm, ja, wir sind zu Beginn dieses Buches mit dem altgewordenen Kaspar unterwegs. Kaspar ist mittlerweile ein älterer Mann und Birgit ist verstorben. Wie und warum, das ist relativ schnell klar und es ist auch kein großartiger ähm, Spoiler, dass sie zu Beginn dieses Buches stirbt. Ähm, und Birgit hat was hinterlassen, eine Geschichte, die sie nie erzählt hat, auf die Kaspar trifft, während er ihre Sachen sortiert. Und zwar gibt es eine Tochter. Eine Tochter, von deren Existenz er nichts geahnt hat, die Birgit als ganz junge Frau geboren hat und weggegeben hat. Wie und warum und weshalb überhaupt, das ähm, könnt ihr hier danach nachlesen. Und er wusste eben von dieser Existenz nichts. Und es ist so, dass er sich auf Spurensuche macht. Auf die Suche danach macht, was damals wirklich ähm, Birgits Geschichte war, bevor sie ihn kennengelernt hat. Was aus dieser Tochter geworden ist, er versucht sie zu finden. Und wen er trifft, ist die Enkelin. Eine junge Frau, die in einer Art völkischen Gemeinschaft groß wird, in dieser völkischen Gemeinschaft ähm, sehr unter der Knute auch vor allem des Vaters steht und auf die Kaspar trifft mit einer völlig anderen Gesinnung, mit einem völlig anderen Wissen und in dieser Enkelin schlummert so viel eingetrichtertes, furchtbares Gedankengut, und zum ersten Mal in ihrem jungen Leben begegnet sie einem Mann, den sie gern hat. Es ist ihr Großvater, der ihr eine andere Sicht aufs Leben zeigt. Und wie Kaspar auf diese Menschen und dieses antisemitische, braune Gedankengut, ähm, die er darauf zugeht, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, Kaspars Suche wird eben zu einer Reise in die Vergangenheit, eine Begegnung mit den Wunden und Narben, die DDR, die Wende und die Anpassung des Ostens an den Westen hinterlassen haben. Die beiden haben völlig fremde Welten und Kaspar versucht eben seine Enkelin zu erreichen. Und das hat mir beim Lesen oftmals neue Perspektiven geöffnet. Ich fand Kaspar als Person, als Protagonisten sehr also ich war menschlich von ihm sehr beeindruckt 
Und das äh, war ein sehr, sehr gutes Buch, hat vier Sterne bekommen. Dann habe ich eine Reihe gestartet, die die Wintertöchter heißt. Ich habe sie auch im letzten Monat erst einziehen lassen und direkt begonnen zu lesen. Und zwei der Bücher habe ich geschafft im Januar. Äh, Mio Kleinbeck, ich glaube, sie wird so ausgeschrieben, hat die Wintertöchter geschrieben, die Kinder und die Gabe. Die Gabe ist das Erste, die Kinder das Zweite. Und wir sind in Österreich in den Bergen. Und das äh, Setting, das hat mich eigentlich dazu bewogen, mir die Bücher zu holen. Denn es geht um Forstau, das ist ein kleines verborgenes Bergdorf äh, am Fuße der österreichischen Tauern. Und ich kenne Forstau, ich habe da schon mehrmals Urlaub gemacht und ähm, habe diese Gegend und auch die Örtlichkeiten sehr gut im Kopf und habe ganz viel beim Lesen der beiden Bücher auch wiedergefunden. Die Autorin selber liebt diesen Ort sehr und das merkt man beim Lesen. Sie hat dort... Ähm, über den Urlaub hinaus Verbindungen gehalten, hat ähm, familiäre Freundschaften dort geschlossen, kennt diesen Ort und die Berge drumherum wie ihre Westentasche. Und das ist absolut spürbar, diese Liebe zu Österreich, zu den Bergen, zu diesem, diesen Menschen, diesem Schlag, Menschen, die dort leben, den Bergbauern und äh, auch den Menschen in den kleinen Dörfern. Und sie hat eine wunderbare Familiengeschichte hier geschrieben, die in deren Fokus drei Frauen sind. Zwei Schwestern, Marie und Barbara und die Tochter von Marie, das ist Annelie. Und äh, zu Beginn sind wir mit dieser kleinen, diesem kleinen Mädchen ähm, unterwegs, die eine Gabe trägt, die über viele Generationen in dieser F Familie über die Frauen weitergegeben worden ist. Und es gibt auch Urahninnen, von denen man weiß, dass sie diese Gabe auch hatten. Und von dieser Gabe darf eigentlich niemand was erfahren. Und das ist so ein kleines Element des magischen Realismus, der jedoch so gekonnt eingefügt wurde hier, dass der mir nie zu viel geworden ist. Da, wo es nötig war, ist diese Gabe aufgetaucht, aber sie hat nicht dominiert. Denn es ist ja kein, kein Fantasy-Buch oder keine Fantasy-Geschichte, sondern es ist eine ähm, Familiengeschichte, die aber so, so einen Hauch Mystik über diese Gabe bekommt. Barbara, die, das ist die ähm, älteste Schwester, die ist eine Hebamme und die lebt in diesem Dorf, in diesem, also Forstau selber hat einen, einen Ortskern, einen Dorfkern, in dem halt die Wirtschaft ist und also die Kirche natürlich und so weiter. Und um Forstau herum gibt es halt viele Höfe, die höher liegen, die ähm, abgeschnitten sind, auch im Winter manchmal. Eben die Almen, wo die ähm, Tiere im Sommer weiden, die dann eben im Herbst ab, äh, dieser Almabtrieb stattfindet, dass sie wieder runter ins Dorf getrieben werden. So dieses typische Setting Österreich mit den Almen und dieses Bergs, Panorama, das wird halt hier beim Lesen absolut lebendig. Ja, Barbara lebt im Ort, ist Hebamme und sie wird natürlich für alles gerufen. Es gibt kein Krankenhaus in diesem Ort und Barbara hat sehr viel Wissen auch über natürliches Heilen, über Heilkräuter. Alle, die was haben, gehen zu Barbara und sie hat einen Teil, eine Winzigkeit dieser Gabe, dieser Frauen der Familie auch. Und zwar ist es so, wenn die Frauen einen Gegenstand an den Mund nehmen oder sogar in den Mund nehmen, können sie die Geschichte dieses Gegenstandes vor Augen sehen, können sehen, welche Schicksale mit diesem Gegenstand verbunden sind, können die Geschichte der Träger, zum Beispiel eines Medaillons, nachfühlen, nachvollziehen und haben dadurch großes Wissen. Und das hilft in manchen Situationen ihr in ihrem Alltag sehr, bei Annelie, bei der kleinen Nichte von Barbara, ist es sehr, sehr ausgeprägt. Barbara hat nur so einen Hauch davon. Annelie hat diese Gabe unglaublich stark in sich. Sie ist zu Beginn hier noch ein Kind. Wir werden über die Bücher sie aber als erwachsene Frau auch kennenlernen und auch nachher als ältere Frau. Und das ist eine richtige österreichische Familiensaga. Annelies Geburt ist schon so ziemlich das Erste, was man liest in diesem Buch. Und ihre Mutter Marie ist ganz anders als Barbara. Die ist eher introvertiert, ruhig und ähm, schüchtern und hat sehr viele Schicksalsschläge zu tragen. Insgesamt ist das eine Geschichte, in der die Figuren oft Schicksalsschläge erleiden. Da ist so Freud und Leid sehr eng beieinander. Ich hatte so das Gefühl, es war so, so ein Hauch, 
too much Drama. Wer in Österreich gerne Urlaub macht, ähm, wer eventuell sogar Forster oder Schlattming oder Elmau oder wie auch immer kennt, ähm, der sollte da unbedingt zugreifen. Es ist eine ganz, ganz tolle Familiengeschichte, hat mich mit ihren starken Frauen auch äh, oftmals sehr bewegt. Und ich finde, das Leben der Bergbauern ist sehr realitätsnah dargestellt. Die Figuren sind alle sehr gut ausgearbeitet. Ich finde, diese Prise Mystik, die hat der Geschichte gut getan. Ich finde, dass hier die Männer zum Teil nicht gut wegkommen muss man auch dazu sagen, ähm, es gibt ganz tolle Männer, aber es gibt eben auch Männer, wo man denkt, wie konnten die Frauen sich sowas bieten lassen? Ich glaube, es ist vor allem ein Buch oder eine Reihe für Bergliebhaber. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und manche der Touren, die hier erwähnt werden, bin ich selbst gewandert. Ähm, manche Kapelle habe ich selbst besucht und ähm, habe dort gesessen, habe das auf mich wirken lassen. Ich kenne viele der Orte, die hier genannt werden und das hat es natürlich zu einem besonderen Leseerlebnis gemacht für mich. Die beiden haben jeweils vier Sterne bekommen und das dritte, das muss ich dann jetzt noch lesen, denn ich möchte natürlich wissen, wie die Geschichte hier weitergeht. Weiter geht es mit dem neuen Ewald Ahrens. Ich habe mich so gefreut, dass ich das Rätsel-Exemplar bei NetGalley bekommen habe und ich habe es als E-Book gelesen, deswegen blende ich euch das Cover hier ein. Die Liebe an miesen Tagen heißt es und ist jetzt gerade frisch am 16. Januar erschienen. Ja, ihr wisst ja, dass ich Ewald Arends und seinen Schreibstil unheimlich liebe. Und Alte Sorten ist für mich auch so ein Lese-Lebens-Highlight geworden. Den großen Sommer fand ich auch super. Seine Kurzgeschichten sind nicht so meins. Einen Kurzgeschichtenband habe ich auch noch auf dem Sub. Und jetzt kam der neue Roman. Und ich habe Anlaufschwierigkeiten gehabt mit dem Buch. Letztlich hat er dreieinhalb Sterne bekommen. Also es ist immer noch ein gutes Buch, aber ich fand die zweite Buchhälfte deutlich stärker als die erste. Und diese Anlaufschwierigkeiten, die haben mir das so ein bisschen schwierig gemacht, das Lesen. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es geht. Und zwar ist das eine Liebesgeschichte, was der Titel ja auch schon vermuten lässt, die aber sehr ungewöhnlich ist. Und zwar lernen wir Elias und Clara kennen. Äh, als Clara versucht, das Haus zu verkaufen, an dem sie lange renoviert hat. Sie war verheiratet, ist verwitwet und dieser gemeinsame Lebenstraum mit ihrem Mann, dieses wunderschöne Haus, ähm, ein Altbau auf dem Land mit Obstgärten drumherum und ja sehr liebevoll restauriert, das ist nicht mehr ihr Traum, das war der gemeinsame Traum von ihr und ihrem Mann. Und sie versucht, das Haus zu verkaufen und ein junges Pärchen, ähm, also Clara selber ist so Ende 40, äh, ein junges Pärchen, Elias und seine Freundin, äh, schauen sich an. Sie haben eigentlich überhaupt gar kein Geld, ein Haus zu kaufen, haben aber auch den Traum von so einem Haus. Und ähm, die beiden finden das Haus wunderschön, ähm, scha schauen es sich an. Und Elias ist äh, Schauspieler. Äh, deutlich jünger als Clara und irgendwie hat er das Gefühl, er schauspielert sein ganzes Leben. Also auch diese Beziehung mit seiner Freundin fühlt sich für ihn nicht echt an. Er hat das Gefühl, sie liebt ihn deutlich mehr als er sie. Und als er Clara kennenlernt, hat er das Gefühl, dass da eine richtig wahrhaftige Persönlichkeit vor ihm steht, die Lebenserfahrung hat, die äh, sehr viel Tiefe ausstrahlt für ihn, die ihm selber an sich fehlt Und Clara ist von Elias als Mann auch irgendwie beeindruckt, ähm, weil er total schlagfertig ist, weil er irgendwas in ihr schwingen lässt, auch wenn er deutlich jünger ist natürlich als sie. Und ja, was ich nicht gut fand, war, wie Elias mit seiner Freundin umgeht. Generell ähm, ist, finde ich, es sehr schwierig, wenn man das Gefühl hat, diese Beziehung läuft so vor sich hin. Aber da ist keine echte Leidenschaft drin, da ist keine Tiefe drin, da ist keine wirkliche Basis drin. Und dann nicht ehrlich zu sein, zu sagen, das läuft nicht, ich habe mir was anderes vorgestellt, ich trenne mich, sondern das einfach so laufen zu lassen, das fand ich keinen feinen Charakterzug. Und es war ihr gegenüber, die sehr wahrhaftige Gefühle für Elias hatte, auch nicht fair. Elias hat aus einer früheren Ehe äh, eine Tochter, die ist Teenager, die heißt Jule. Und äh, er hat immer das Gefühl gehabt, da Jule vorwiegend bei der Mama aufgewachsen ist, dass er kein guter Vater war. 
und auch oder nicht ist. Und ähm, das war eins der Themen, die mich angesprochen haben in der Geschichte. Clara und Elias kennenlernen, äh, ihre Liebe, die sie füreinander entwickeln, die habe ich nicht fühlen können zu Beginn. Das ging mir viel zu schnell. Ähm, ich fand es auch eben, wie gesagt, von Elias überhaupt nicht gut, nachdem er sich erst in Clara verliebt hat, den Mut zu finden, dann mit seiner Freundin Schluss zu machen. Das war unfair und fies. Ähm, und was mich am Ball gehalten hat, obwohl ich die beiden überhaupt nicht gespürt habe, war diese Vater-Tochter-Beziehung, die ich ergründen wollte. Und auch wie Jule zu dieser neuen, sehr viel älteren Frau in dem Leben ihres Vaters steht. Das wollte ich wissen. Dann fand ich eine zweite, eine zweite Ebene in diesem Buch sehr, sehr ansprechend und vielversprechend, nämlich Claras Mutter, die schwer an Demenz erkrankt ist. Und was Ewald Arends super gemacht hat in dem Buch, war diese Frau, die man ja als demente ältere Dame kennenlernt, erahnen zu lassen, wie sie eigentlich war, wie sie früher war. Diese Liebe von Clara und auch ihrem Bruder, der ist Arzt, ähm, natürlich ja dementsprechend auch sehr bewandert in dem Thema Demenzerkrankung, ähm, diese Liebe der beiden zu ihrer Mutter und diese dieses immer wieder Aufblitzen der Frau, die sie war, äh, bevor sie erkrankt ist. Das war so tiefgründig und so schön erzählt. Ich mochte diese Geschichte im Buch. Das ist eigentlich ein, ein Nebenschauplatz, aber das hat ähm, mich am Lesen gehalten. Das hat mich am Ball gehalten. Ähm, die, wie sie beschrieben wurde jetzt in ihrer Demenz und auch wie der Vater von Clara und ihrem Bruder äh, da überhaupt nicht mit klarkommt und das auch eigentlich fast schon verleugnet, wie krank seine Frau eigentlich ist und wie diese Fassade dieser Frau, dieser ähm, jetzt in die Jahre gekommenen, aber eigentlich sehr selbstständigen und liebevollen Frau, wie das so in sich zusammenfällt über diese Erkrankung. Das hat er sehr treffend beschrieben. Ich fühlte mich sehr an meine eigenen Erfahrungen mit Demenz erinnert, ähm, konnte das als sehr glaubhaft annehmen und das fühlte sich einfach realistisch an. Und in der zweiten Hälfte, äh, nachdem mir dieses Kennenlernen und das Ineinanderverlieben von Elias und Clara äh, viel zu schnell ging und ich das nicht nachfühlen konnte, da passiert was in der Beziehung dieser beiden, was alles auf den Kopf stellt. Und ab da konnte ich die Gefühle verstehen und konnte auch in, in einem gewissen Maße mitgehen mit den beiden und habe einen anderen Zugang zu den beiden Protagonisten gefunden. Ich kann natürlich jetzt nicht erzählen, was passiert, denn das ist ein Twist, den möchte ich euch nicht vorwegnehmen. Aber es passiert eben, wie gesagt, etwas, was mich näher an die beiden herangezogen hat und das hat das Buch nochmal rumgerissen. Deswegen war es für mich im Nachgang doch ein empfehlenswertes Buch. Aber ich muss ehrlich sagen, mit starken, starken Anlaufschwierigkeiten. Und deshalb kein Fünf-Sterne-Highlight, wie ich wirklich erhofft hatte von der Geschichte. Leider, muss ich ehrlich sein. Und ähm, ich würde auch dieses Buch nicht empfehlen, wenn diese beiden Randgeschichten, Vater-Tochter-Beziehung zwischen Elias und Jule und die Demenz der Mutter von Clara, wenn das nicht ähm, dabei gewesen wäre, schon in der ersten Hälfte, dann glaube ich, ähm, wäre das vielleicht sogar ein Buch gewesen, was ich nicht zu Ende gelesen hätte. Aber die zweite Hälfte war stark, die zweite Hälfte war gefühlsintensiv. Ähm, Ewald Ahrens kann einfach gut schreiben. Er hat tolle Bilder, die man dann auch echt ähm, beim Lesen, die so heraufbeschworen werden, wo man manche Formulierungen dann zwei- oder dreimal liest, weil es so schöne Bilder erzeugt beim Lesen. Das ähm, kann er einfach so gut. Und es war für mich jetzt nicht seine stärkste Geschichte, muss ich Ehrlich sein muss ich euch sagen, ähm, ich bin gespannt auf die Reaktionen von den anderen, die das Buch lesen. Ich weiß, dass Kali es gerade liest und ich muss mich mit ihr unbedingt austauschen, wenn sie durch ist. Wem Ewald Ahrens mit Alte Sorten und dem großen Sommer schon gefallen hat, der kann sich das Buch auf jeden Fall anschauen. Ich glaube aber, dass bei mir Alte Sorten einfach auf Platz 1 der Bücher von Ewald Ahrens bleibt. Dieses hier auf jeden Fall nicht. Das, ähm, muss ich dann auch ehrlicherweise sagen, war für mich nicht seine stärkste Geschichte. 
Dann habe ich in einer Reihe weitergelesen. Ich hatte im Dezember Band 2 der Gamasch-Reihe von Louis Penny beendet und hatte so große Lust weiterzumachen in dieser Reihe mit diesem Ermittler in Kanada, in den Wäldern zu sein. Das hat so Spaß gemacht, dass ich mir in der Online direkt im Januar einen Merker gesetzt habe und es war dann verfügbar. Es heißt Das verlassene Haus, Band 3 der Gamasch-Reihe. Und ich habe das halt auf dem E-Book-Reader gelesen und ähm, ja, die Seiten sind einfach nur so geflogen. Ich fand es wieder grandios. Ich mag die Reihe gerne, weil sie durch diesen kleinen Ort glänzt, in dem wir hier unterwegs sind. Three Pines heißt er. Das ist wirklich eine, ja, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich immer so ein bisschen an die Gilmore Girls erinnert. Ähm, ja, es hat ein anderes Feeling, aber so dieses... Dieses kleine, beschauliche Örtchen, jeder kennt irgendwie jeden, jeder ist auch irgendwie abhängig von jedem. Und es gibt halt einen, so ein Café, in dem sich alle treffen. Also ich fühle mich irgendwie immer so ein bisschen an die Gilmore Girls erinnert, ähm, aber halt auf eine Krimiart. Und der Inspektor Gamasch, der ist zum dritten Mal zu einem Mordfall in diesem kleinen Örtchen Three Pines und es wird sehr persönlich diesmal. Es geht halt auch um ihn und um diese fortlaufende Hintergrundgeschichte in seinem Background. Also er ist ja ein Kommissar der Sûreté von Montreal. Und deswegen bin ich auch froh, in der richtigen Reihenfolge gelesen zu haben. Ich denke, sonst ähm, könnte das, könnte ich mir vorstellen, überfordert das den Leser, wenn man die Figuren im Hintergrund nicht kennt, die da die Schachfiguren setzen auf dem Spiel. Aber der eigentliche Fall in Three Pines, der war es diesmal, der mich ganz besonders gepackt hat. Denn es ist ein Haus dort, das ist verlassen. Und ja, so auch der Titel. Das Haus erlebt man in den ersten beiden Bänden auch schon und erfährt so ein bisschen die Geschichte. Und hier ist das Haus eigentlich der Protagonist. Also das ist so eine richtige spooky, verlassenes Hausgeschichte. Das hat mich zum ersten Mal auch richtig gegruselt in dieser Geschichte, weil das Haus so ein Eigenleben führt irgendwie. Und zwar beginnt die Geschichte mit einer Seance. Es ist eine Frau in Three Pines in der, ja, in diesem, dieser Herberge. Das ist so eine, kann man sich vorstellen, von zwei Männern geführte Herberge. Die haben halt ein paar Zimmer, die haben aber halt auch Restaurantbetrieb, Kaffeebetrieb. Und dort ist ein Medium abgestiegen. Und die Frau hat irgendwie einen Flyer bekommen von Three Pines und wollte da Urlaub machen. Und es kam ganz schnell raus, dass sie halt ähm, eine Art Wicca-Hexe ist. Und die Dorfbewohner sind neugierig und sie wollen so eine Seance mit ihr abhalten. Und die findet in diesem verlassenen Haus statt. Und jemand wird dort zu Tode erschreckt. Ja, und da man nicht zu Tode erschrecken kann... Äh, laut Medizin äh, muss es doch dann noch einen ähm, größeren Hintergrund hintergeben. Ja, und es ist tatsächlich so, mit diesem äh, toten Menschen ist vorher was passiert, was es überhaupt erst möglich gemacht hat, so zu erschrecken, dass man einen Herzanfall erleidet und äh, wirklich das Herz aufhört zu schlagen. Was das genau ist, lasse ich euch natürlich jetzt äh, selber lesen. Aber... Der Inspektor Gamasch hat halt wieder sein Team dabei und wir lernen altbekannte Figuren nochmal von einer anderen Seite kennen in diesem Ort. Und ich war voll drin. Ich mag es einfach so sehr, wie die Landschaft und diese, das Wetter auch, diese, diese Stimmung in diesem Ort ähm, beeinflussen, dass man in den Wäldern Kanadas sich fühlt, dass man sich in dieser Kleinstadt zugehörig fühlt, dass man die Bewohner von Band zu Band auch besser kennenlernt, dass immer auch fortlaufend im Hintergrund Geschichten weitergesponnen werden, insbesondere natürlich über den Inspektor Gamasch, seine Frau und halt auch diesen Background seines Berufes. Aber immer gibt es halt diesen einen speziellen Fall. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht in der Reihe, denn der hat mir wirklich wieder richtig gut gefallen. Und ich habe gelesen, dass Band 4 nicht in Three Pines stattfindet also, oder spielt, sondern ähm, woanders. Und ich bin echt im Überlegen, ob ich den überspringe und dann mit Band 5 weitermache, weil wir da wieder in dem Ort sind. Ja, auf jeden Fall große Reihenempfehlung für alle Kanada-Fans, für alle Thriller- oder Krimi-Fans. Gerade dieser besonders ist für so Lost Places-Fans auch einen Blick wert, denn das Haus hat absolut sein Eigenleben und spielt quasi eine Hauptrolle und kann ich einfach empfehlen. War richtig gut. 
Und das letzte Buch, was ich diesen Monat beendet habe, ist auch eins, was recht frisch eingezogen war. Es war ein Rezi-Exemplar und die bevorzuge ich natürlich immer beim Lesen. Und hier war ich so besonders gespannt drauf. Trent Dalton mit Der ganze Himmel. Das erste Buch von ihm, das war Der Junge, der das Universum verschlang, war für mich ein absolutes Highlight. Und umso gespannter war ich natürlich auf dieses. Leider hat es mich ein wenig enttäuscht. Es konnte für mich nicht heranreichen an das Erste. Ähm, es ist eine völlig unabhängige Geschichte. Man kann sie also ganz unabhängig voneinander lesen. Es spielt im australischen Outback. Und das war auch das, was ich gerne mochte an der Geschichte, dass wir sehr viel von Australien und auch diesen Mythen und Geschichten der Ureinwohner äh, kennenlernen durch die Augen eines Mädchens, das hier unsere Protagonistin ist. Ich habe mich so ein bisschen von dieser von diesem Vibe erinnert gefühlt, ganz früher an ein Buch, das hieß, glaube ich, Traumfänger. Das war auf jeden Fall auch so ein Bestseller, ich glaube, in den 90ern, äh, wo man halt ins australische, äh, mystische, diese, diese Traumpfade, die die Aborigines wandern im Leben, so eingeführt worden ist. Das hat mich von der Mystik, von diesen bildreichen ähm, Geschichten der Ureinwohner hat mich das hier daran erinnert und bis man dabei hinkommt, ist es echt ein Weg. Und das war das, was ich so ein bisschen schade finde an dem ganzen Buch. Ich beginne mal von vorne. Wir lernen Molly Hook kennen. Molly ist zu Beginn ein Kind und lebt mit ihrer Mutter, ihrem Vater und dem Onkel, dem Bruder des Vaters, gemeinsam in einem runtergekommenen Haus, in einer runtergekommenen Wohnsiedlung von Darwin. Und es geht den allen nicht besonders gut, der Alkohol hat bei den Männern vor allem seine Spuren hinterlassen, die sind wesensverändert. Sie verdienen ihr Geld damit, dass sie Totengräber sind, das heißt, ähm, sie betreiben quasi den Friedhof der Stadt und Molly muss schon als kleines Mädchen äh, mithelfen, Gräber zu schaufeln. Dann werden die Menschen dort äh, beerdigt und einige Zeit später graben die beiden Männer, also Mollys Vater und ihr Onkel, die Verstorbenen wieder aus und ähm, klauen den quasi den Grabschmuck, klauen das Zahngold, den Ehering, die Grabbeigaben, keine Ahnung, und wollen sich damit so ein bisschen was verdienen, was natürlich Grabschändung ist und was auch Molly vor allem überhaupt gar nicht leiden kann und das vollkommen verachtet, das entspricht gar nicht ihrer kindlichen Vorstellung vom Himmel. Und ja, dann kommt es so, dass Mollys Mutter stirbt und sie gibt ihr eine Art Schale, eine Goldgräberschale, auf die einer der Vorfahren der Familie eine Inschrift geritzt hat. Und Molly ist ein Mensch, ein Mädchen, die sehr, sehr viel Fantasie hat. Die hat eine Beziehung irgendwie zum Himmel, deswegen heißt es auch der ganze Himmel, denn sie kann mit dem Himmel kommunizieren, der antwortet ihr. Das ist so ein bisschen kindliche Fantasie und sie ist halt sehr alleine, sehr isoliert, so als Kind ähm, zwischen all den ganzen Erwachsenen und der Himmel ist so ihr Freund. Und auch ihre Mutter ist so ein sehr sanftes Wesen gewesen, denn sie verstirbt leider gleich zu Beginn des Buches. Und hinterlässt Molly diese Schale und sie kann mit dieser Inschrift auf der Schale, die für alle anderen nur Quatsch bedeuten, ähm, kann Molly was anfangen und erkennt darin eine Art Wegweiser zu einem Goldschatz. Und den möchte sie ihr Leben lang dann irgendwie finden. Ja, dann ist es so, dass der Krieg nach Darwin kommt und die Japaner diese Stadt mit Bomben bewerfen und Molly und ihre Freundin äh, Greta, die eine wunderschöne junge Frau ist, die eigentlich Mollys Meinung nach nach Hollywood gehört und auch die Bretter, die die Welt bedeuten, gehört, ähm, die aber unter der Fuchtel ihres Onkels irgendwo sehr, sehr leidet. Die zwei, die fliehen vor dem Bombenangriff in das australische Outback. Und sie treffen dort auf einen japanischen Kampfflieger, der äh, Yukio heißt und der das Kämpfen leid ist und der eigentlich seine Maschine gegen einen Berg steuern wollte, um bei seiner verstorbenen Frau zu sein. Und er sieht aber, als er im Tiefflug mit seiner Maschine ist, die zwei äh, jungen Frauen, Molly noch sehr viel jünger als Greta, und beschließt, dass er diese zwei helfen möchte. Und seine Geschichte wird auch miterzählt. Aus seiner Sicht werden wir hier auch einige Kapitel lesen. Und die drei 
begeben sich dann mit dieser Schale und diesem Wegweiser, der dort eingeritzt ist in Schriftform, äh, geben sie ins australische Outback, um einen Menschen zu suchen, der nämlich Mollys Meinung nach vor vielen, vielen Jahren ihre Familie verflucht hat. Ansonsten kann eine Familie doch nicht so viel Leid erleben. Und dieser Fluch, der da auf ihr lastet, den hat Molly immer ganz nah am Herzen. Und deswegen glaubt sie auch, dass ihre Mutter verstorben ist. Deswegen glaubt sie auch, dass ihr Vater dem Alkohol verfallen ist. Immer dreht es sich in ihrem Kopf um diesen Fluch. Und sie möchte diesen Mann treffen, ein Aborigine, der ihrer Meinung nach die Familie vor vielen Jahrzehnten verflucht hat. Und diesen Schatzbergen, den sie auf dieser Goldgräberschale meint, diesen Wegweiser entdeckt zu haben. Ja, bis man aber ins australische Outback kommt und die Geschichte für mich so richtig wunderschön wird, sind ungefähr 200 Seiten in diesem Buch bereits vergangen. Und das hat den Einstieg nicht leicht gemacht. Ich musste wirklich erstmal mich durch Mollys Kindheit kämpfen, durch diese häusliche Gewalt bei ihrem Vater und ihrem Onkel vor allem kämpfen. Ich musste diesen Bombenangriff auf Darwin miterleben und wie Molly es geschafft hat, da für sich Kraft zu finden, nach allem, was sie erleben musste als Kind schon ähm, und dann als Teenager diesen Bombenangriff und dann ins australische Outback zu gehen. Dann, finde ich, beginnt aber eine wunderbare Reise. Die ersten 200 Seiten muss man halt einfach wissen, muss man durchhalten. Da ist so viel Leid, da ist so viel Furchtbares, was auf dieses Kind einprasselt, bis sie denn dann zum Teenager wird. Und da ist... Diese Greta, die als mütterliche Freundin an ihrer Seite ist, die aber selber auch ein Paket zu tragen hat. Da ist Yukio, der eine ganz andere Sprache spricht, der trotzdem mit ähm, nonverbaler Kommunikation versucht, den beiden Frauen zu verstehen zu geben, dass er kein, kein Feind ist, sondern dass er helfen möchte. Und diese drei erleben einiges an Abenteuern und Wundern. Und... Es gibt eine Szene in diesem Buch, die hat mich, das habe ich in meiner Rezi auf Goodreads auch erwähnt, äh, hat was von, von diesem Film Dumbo. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Ich habe als Kind große Angst in diesem Film bekommen vor dieser Szene, wo Dumbo träumt. Und da kommen diese bunten Elefanten und diese Musik und das Ganze wirkt wie so ein Kaleidoskop und total äh, weird und so so. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat es, hat es was von Fiebertraum oder, ja, ich weiß auch nicht, Drogentrip oder so, ähm, erlebt Molly hier hautnah bei einer der Figuren auch mit. Und das war sowas, wo ich wirklich beim Lesen gedacht habe, oh je, also das ist gar nicht das, was ich lesen möchte. Und das hat mich so richtig an diese komische Angst als Kind in diesen Dumbo-Film erinnert. Ich habe dem Buch dann drei Sterne gegeben, wegen diesem absolut schwierigen Einstand für mich. Der Einstieg war sehr, sehr lang und düster. Und dann öffnet sich aber diese Geschichte zu einer australischen Traumfahrtwanderung und endet auch so, wie ich es mag, dass die Fäden auserzählt sind, bis auf ein paar kleine lose Enden, wo man sich selber seine Gedanken machen kann, wie es denn vielleicht weitergehen könnte mit der Geschichte. Aber ein Ende, was sich rund anfühlt, mit so ein bisschen einem Hauch von, ich möchte eigentlich wissen, wie es den Figuren weitergeht. Und das, finde ich, ist immer so ein Ende, was mich sehr persönlich stimmt, wenn auch nicht alles perfekt war in diesem Buch. Ein Buch, wo ich Australien wieder mal ein Stück näher gerückt bin und die Aborigines, diese Ureinwohner, das war ja sehr, sehr schön in deren Geschichte und in deren Denkweise so hinein zu geleitet zu werden. Und dass man diese großen Kontraste zwischen Krieg und zwischen Natur erleben konnte, das hat mir auch sehr gut gefallen in diesem Buch. Ja, Also wenn euch das anspricht, dann könnt ihr ja gerne mal in die Leseprobe lesen, aber ich möchte wirklich vorausschicken, dass hier die ersten 200 Seiten absolut anstrengend sind und dann geht die eigentliche wunderbare Reise los.
Und das war mein Lesemonat Januar. Schreibt mir gerne mal, welche Bücher ihr gelesen habt, die euch vielleicht begeistern konnten. Habt ihr Flops dabei gehabt? Auch das interessiert mich ja immer sehr. Und ich danke euch auf jeden Fall an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da gewesen seid und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben und frohes Lesen!